अच्छा ये ये सारे ट्रैक्टर दान में आए हैं डेढ़ सौ लड़के हैं सारे फ्री काम करते हैं वाह जी वाह नंदी लिख दिया इसका नाम ही गाड़ी का नाम नंदी रख डेढ़ रुपए किलो करते हैं तो ऐसे वजन बनाने का एक बेस हो गया ये देखो भाई बोल देखो कितना तगड़ा है सात फीट के आस हाइट होगी तो जोरदार खा छोड़ देते हैं भाई आप देख सकते हो गोबर की अच्छी खाद ही कट ये देखो भाई नमक है ताकि नमस्कार दोस्तों मैं शिवशंकर और गुजरात के कच्छ में हम आए हैं यहाँ पे आपको एक इस तरह का धर्म दिखाऊंगा मैं जो बिना स्वार्थ के किया जाता है पूरे भारत में आपने देखी होगी बहुत सारी गौशालाएं यहाँ पे ये गौशाला नहीं है ये है नंदीशाला नंदीशाला का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आपको गाय संवर्धन के ज़्यादा आपको बैल मिलेंगे यानी बैलों के लिए बहुत सेवा भाव से काम किया जाता है जो बिल्कुल निस्वार्थ होता है क्योंकि बैलों से पीछे कुछ बचता नहीं है तो यहाँ पे जो मैनेज करते हैं हम उनसे बात करते हैं और इस पूरी गौशाला या नंदीशाला कहूँ मैं तो इसको हम दिखाएंगे तो यहाँ पे ये भाई साहब हैं राम राम भाई साहब कैसे हो ठीक तो आपका नाम बताइए और इस जगह के बारे में बताइए पहले मेरा नाम पीयूष है पीयूष जी ये गाँव नारायण पर कच्छ है जी जी ये हमारे नंदी गौशाला है हम गांव में से पकड़ के इधर बेगर रखते हैं सबको जी जी मतलब गांव में कोई जो आवारा घूम रहे हैं उनको पकड़ के आप ले आते हैं इधर डालते हैं और इधर दान पुन दान करते हैं आता है सब दान देते हैं जी जी गोदाम छाप रहा है सब वो बना देते हैं हमको जी जी तो दान पुन जैसे गाँव से आता है की आप खुद मैनेज करते हो किस तरीके से होता है वो गाँव से आता है गाँव से आता है कुछ बोलते नहीं है अच्छा सब दे जाते हैं अपने आप देखे जाते देखता है हम पकड़ते हैं रात को जो पशु पकड़ते हैं जी जी देखते ही अच्छा पशु को पकड़ के ले आते हो आवारा नहीं घूमने देते किसी को आवारा नहीं तो ये गौशाला किस नाम से है अपनी हमारे गांव नंदी नंदी साला नंदी साला क्या नाम है पूरा ये नाम पर केरा वाली गौरक्षा ट्रस्ट है हाँ वो दूसरा नाम है नंदी नंदी मेन नाम नंदी है जी जी दूसरा ट्रस्ट में आ गई नारायण पर केरा वाली गौरक्षा ट्रस्ट थी जी जी तो यहाँ के बारे में अगर किसी को जानकारी चाहिए तो कोई फोन नंबर होगा आपका यहाँ के हाँ तो आप नंबर बताओ तो एक बार इसका ट्रस्ट कर हाँ ट्रस्ट का दे दो जो अठाणु सात अठाणु अठाणु साल बत्तीस चालीस एक बत्तीस और आपका भी दे दीजिए अगर किसी को आपके आपसे पूछना हो कुछ गाय बैलों के बारे में तो आप पाँच छन्नु नौ छः सड़सठ नौ छः सड़सठ अच्छा जी एक बार अपनी नंदी साला का थोड़ा दृश्य दिखाइए हमारे को बढ़िया बढ़िया अपने जो छोटे छोटे ग्वाले हैं छोटे बच्चे हैं गाय के वो देखेंगे और अपने आगे के नंदी देखेंगे ये सब हमारे साथ दान में आए हैं अच्छा ये ये सारे ट्रैक्टर दान में आए दान में वाह जी वाह आप देख सकते हो भाई ये देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अपने देश में बहुत सारी चीज़ें भगवान भरोसे चल रहा है पता ही नहीं है कहाँ से क्या आ रहा है और गौ माता की सेवा हो रही है बैलों की सेवा हो रही है आप देख सकते हो यहाँ पे देखो ट्रेली खड़ी है ट्रैक्टर खड़े हैं एक गाड़ी खड़ी है ये बोल रहे हैं कि ये सारे साधन हैं जो सारे दान में आए हुए हैं ये देखो जे आई हुई है वो बत्रा मशीन कही है चार तो ट्रैक्टर खड़े हैं तो आप देख सकते हो भाई कितना बत्रा मशीन है उधर खड़ा है बत्रा मशीन उधर भी बत्रा मशीन बता रहे हैं ये और देखो कितना सारा मतलब सिर्फ दान के ऊपर ही चल रहा है ये चीजें यहाँ तक का नाम लिखा है इधर और यहाँ पे नाम भी लिखा है जिसने दान दिया है भाई ऐसे दानवीरों को सलाम है भाई हमारा जो अपनी संस्कृति को और गाय की रक्षा के लिए अपना कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं भाई सत सत नमन है और आप भी बताइए आप ऐसे आदमियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे चलो जी उधर से देखते हैं अपने नंदी और देखो भाई ट्रैक्टर आने के बाद जो है भाई नंदियों की सेवा जो है वो कम हो गई लोग इन्हें पालना बंद कर दिया है और ये देखो भाई साहब आए हुए अपने तकनीकी तकनीकी ज्ञान है इन्हें बेल्डिंग आती है और बेल्डिंग का काम करके यहाँ पे फ्री में मतलब सेवा कर रहे हैं बता रहे हैं भाई साहब एक रुपया तक नहीं ले रहे हैं डेढ़ सौ लड़के हैं सारे फ्री काम करते हैं वाह जी वाह दे जबरदस्त बात बताई इन्होंने डेढ़ सौ लड़के हैं और सारे फ्री काम करते हैं और ये देखो कितनी साफ सफाई भी है आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि भाई ठीक है चंदे में चल रहा है तो कैसे भी कुछ भी होता रहे बिल्कुल अच्छे से मैनेज हो रही है सारी चीजें आप देख सकते हो ये मशीन किस चीज की है जी गमड़ बनाई है गमड़ मतलब अच्छा अच्छा ये मतलब ठीक 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 समझ गए अच्छा अच्छा ये खोर बनाने की मशीन है भाई जिसे गमन बोलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो बांधने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है ये देखो इस तरीके से वाह जी नीचे पक्की है ये पक्की है तो फिर जो ये खाद होती है इसका क्या करते हो आप ये जो गोबर की खाद है इसका उधर इकट्ठी कर देते हो तो बेचते हो कि उसको क्या भाव देते हो डेढ़ रुपये डेढ़ रुपये किलो ठीक है वाह जी वाह इधर है नंदी अपने ये वाले देखें पहले हाँ ये छोटे बच्चे देखेंगे पहले जी ये देखो वाह जी वाह देखो कितने सुंदर सुंदर छोटे बच्चे हैं कितने तगड़े हैं ऐसे नहीं है कि कमज़ोर हैं आप देख सकते हो बच्चों को सारे दूध पीते हैं ये अभी 
ये लगभग एक महीने से छोटे हैं सारे वाह जी वाह ये देखो भाई वाह भाई वाह ये सारे एक महीने से छोटे होंगे नहीं ये देखो वाह बड़े सुंदर हैं देखो कितना मतलब खेल रहे हैं आराम से प्रेम भाव कितना अच्छा है वाह जी वाह ये छोटे बच्चे हमने देखे अब आगे चलते हैं भाई आगे का देखेंगे ये देखो वाह जी किस तरीके से गौशाला में काम होता है आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी ये बीच में देखो चारे के लिए ताकि दोनों तरफ से नंदी जो हैं वो अपना भोजन कर सकें इसको हम नंदी निवास बोलेंगे एक तरीके से नंदी निवास ज़्यादा शुभ लगता है यहाँ पे नंदी साला की वजह ये देखो प्रॉपर तरीके से ये ये जो ढगले रखे हैं इसमें वो खान भूसा वगैरह खिलाते हैं ये देखो सामान उठा के ले जाने के लिए एक देसी जुगाड़ बनाया हुआ है वो बता रहे थे भाई साहब कि फ्री में सेवा करते हैं तो ऐसे भाइयों का बनाया हुआ है ये आप देख सकते हैं इधर इधर क्या है गाय का खल ये देखो खल और चूरी वगैरह यहाँ पे मिलाई जाती है ये पूरा गाय का खल और चूरी बनाने का है मतलब गाय का भोजन बनाने का एक बेस हो गया ये यहाँ पे इस तरीके से भोजन बना के फिर आगे काम किया जाता है फिर हम आगे चलते हैं आगे वाले सेक्शन में क्या है गो संवर्धन पर भी काम होता है नस्ल पर और बड़ी बढ़िया ब्रीडिंग पर काम होता है काकरेज गाय आप देख सकते हो ये थोड़ा ज़्यादा ऊँचा सुनना पसंद नहीं करती देखो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया और ये खाद का ढगला और वो देखो ऊपर <laughs> गाय माता चढ़ी हुई है उसके ऊपर और ये देखो भाई बुल देखो कितना तगड़ा है क्या नाम है इसका इसका नाम भैया भूल गया नाम भूल गए ठीक है ये यहाँ पे अलग अलग भैया काम कर इसके पास जा सकते हैं मारेगा तो नहीं ये देखो भाई क्या जोरदार बुल है बढ़िया खतरा से खरीदा है न खतराना से खरीदा है वाह जी वाह कितना जोरदार जबरदस्त हाइट है वही सात फीट के आसपास हाइट होगी और टेस्टिकल देखो आप बिल्कुल जोरदार हैं वाह जी बढ़िया ब्रीडिंग पे अच्छी ब्रीडिंग पे काम हो रहा है जोरदार वाह जी वाह इसकी क्या कीमत होगी भाई साहब चालीस हज़ार चालीस हज़ार चालीस में खरीद के लाए थे आप इसको यूट्यूब पर देख के फिर खरीद के लाए थे वाह भाई वाह ये बोल रहे हैं यूट्यूब पर किस चैनल पर देखा था आपने एक आदमी दम अंदर गांव है तो यहाँ से कितनी दूर से लाए थे आप इसको 40 किलोमीटर यहाँ से 40 किलोमीटर अच्छा जी जी वाह जी बस अब ये थोड़ा नाराज हो रहा है हमारे से चलो बाहर चलते हैं कोई दिक्कत नहीं इधर चल जाए इधर से चल देखो देखो आप पीछे देख सकते हो जोरदार हाइट फुल लेंथ फुल हाइट और फुल गो संवर्धन के ऊपर बहुत काम करते हैं ब्रीडिंग के ऊपर बहुत काम करते हैं ध्यान रखते हैं कि कोई नस्ल संवर्धन हो जिससे दूध अच्छा बनेगा ऊपर देख सकते हो आप दो गाय माता खड़ी हैं आराम से गर्मी लग रही है तो थोड़ा इस वजह से ऊपर चले गए होंगे बारिश का मौसम हो रहा है पर बारिश हो नहीं रही है <laughs> अभी तो पंखा डाल अच्छा और ये ये वाला कौन सा सेक्शन है भाई साहब यहाँ पर यहाँ पे क्या करते हैं रात को रात को खातर भेड़ा करते हैं अभी बारिश की सीजन है ना इसलिए इसमें डाला खातर अच्छा अच्छा मतलब सूख जाएगा जल्दी है हाँ 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 तो अभी यहाँ पे रात को रहते होंगे पशु यहाँ पे हाँ, रात को इधर रहते हैं अच्छा रात को इधर छोड़ देते हैं भाई आप देख सकते हो गोबर की अच्छी खाद इकट्ठी हो गई है डेढ़ रुपये किलो खाद बेचते बता रहे हैं ये यहाँ से और पीछे आप देख सकते हो वो स्टोर रूम है जिनके अंदर अनाज जो है सूखा चारा जब दान खत्म हो जाता है तो इसके अंदर पहले से स्टॉक करके रखा जाता है जो पशुओं के लिए रखा जाता है लेकिन ऐसी नौबत आती नहीं है दान खत्म नहीं होता है बहुत दाता रहे जो देते रहते हैं और इस वजह से हमारे देश में धर्म और गौशालाएँ चलती रहती हैं भाई वाह जी वाह जोरदार यहाँ पे इस सेक्शन में देखते हैं हम क्या है वाह देखो ये देखो भाई ये सारी गायें जो आवारा गायें होती हैं वो है मतलब जिन्हें कोई पालता नहीं है कोई खिलाता पिलाता नहीं है उन गायों को लाते हैं और उनका संवर्धन करते हैं यहाँ पे उनको रखते हैं किसी का ऑपरेशन कर रखा है किसी को दवाई देके ठीक करते हैं कोई बीमार हो जाती है या जो भी कुछ होता है वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं ये देखो ये देखो भाई आप देख सकते हो दूर तक देख सकते हो देखो उधर भी सामने भी 
दूसरे सेक्शन है उसके अंदर भी गायें हैं दोनों मिले हुए हैं यहाँ से और यहाँ पे भी नंदी है बढ़िया तो इधर घूमते रहते हैं और खाते पीते रहते हैं और ये देखो भाई अब आपको दिखाते हैं ज़ोरदार दोनों साइड में इधर भी है ठीक है कोई भेदभाव नहीं बिल्कुल अच्छे से बढ़िया संवर्धन किया जाता है खिलाना पिलाना जो भी आवारा गायें पशु जो भी इन्हें घूमता मिलता है उसको पकड़ के ले आते हैं इधर और यहाँ पे फिर खिलाते हैं इससे दो फायदे होते हैं एक तो रोडों पे ये प्लास्टिक नहीं खाती और यहाँ पे इन्हें अच्छा भोजन मिलता है जिससे इनका स्वास्थ्य सही हो जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है दोनों ही चीज़ें स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं और हर तरीके से इनके लिए अच्छी हैं ये देखो और ये देखो आप देख सकते हो ये नमक है ताकि कैल्शियम की पूर्ति जो है वो होती रहे इनके जब पशुओं के कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है तो नमक का एक रख देते हैं अलग से उसको खाने में मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है वो अपने आप खा लेता है ये गिर नंदी देखो आप कितना ज़ोरदार है कितना बढ़िया क्वालिटी का है माथा देखो आप इसका कितना अच्छा तगड़ा कर रखा है मतलब आवारा पशुओं को खिला पिला के इतना तगड़ा करना बहुत धर्म का काम हो गया आपको क्या लगता है इस बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस तरह की नंदी साला या सिर्फ जो मतलब नंदियों के लिए है बैलों के लिए है क्या आपके भी एरिया में है तो गुजरात के कस्बे मैंने पहले मुझे पता नहीं था अभी मुझे पता चला है ये अंकल जी हैं जो विदेशों में काम करके आए हैं इन अंकल जी ने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ पे है ना इस तरीके से भी काम होता है कि नंदी शाला जो है बहुत सारी हैं और नंदियों को रखा जाता है राम राम अंकल जी एक बार आपका नाम बताइए और परिचय बताइए एक बार दोबारा मैं पर्वत को जी वेकर गाँव बल दिया था बल दिया गया तो अंकल जी मतलब आप कितने साल से देख रहे हो कि ये नंदी साल पंद्रह साल हो गया इस नंदी साला को पंद्रह साल हो गए तो देख लो भाई आप देख सकते हो इस तरह की नंदी साला जो पंद्रह साल से है और ये भाई हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम सौ के आसपास लड़के हैं जो फ्री में काम करते हैं तो भाई जी आप मतलब आपके गाँव के ही हैं कि सारे बाहर के हैं आस के, के सब गाँव के हैं और फ्री में सेवा करते हैं इधर अच्छा रात को अगर दो बजे जरूरत होती है तो भी आ जाते हैं वाह जी वाह तो भाई ये देखो भाव होता है जिसके पास पैसा है वो पैसे से करता है जिसके पास शरीर है वो शरीर से करता है हर तरीके से यहाँ पे सेवा की जाती है गऊ की सेवा ही सबसे उत्तम मानी जाती है अगर आप गऊ की सेवा कर रहे हो तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत